Labing apat na taon ng veterinarian si Doc Mays. May sarili na rin siyang klinik. I mean, pagiging veterinarian talaga yung naging passion ko. Simula bata pa kasi I grew up with um, dogs and cats. So my family also loves dogs and cats. So yun yung na-share ko hanggang um, paglaki ko ngayon may anak na ako. So yung family namin is also composed of dogs and cats. Pati asawa at apat niyang anak, mahilig din sa pag-aalaga ng mga aso at pusa. Isa sa naging misyon ni Doc May sa iyong pagkakapon ng mga aso at pusa sa mga barangay. Tinawag niya itong barangay Kapondasyon na nagsimula noong 2010. Doon pa lang kasi nakikita ko na na ang need talaga ng tao is yung affordable na pagkakapon at paglalaygate ng, ng aso at pusa. Um, I see the overpopulation as the real problem talaga ng animal welfare dito sa Pilipinas. Um, so, nung barangay kapandasyon, um, ginagawa lang namin yan on a small scale. Pupunta ko sa isang barangay, I will coordinate with the barangay captain na kung pwede ako mag-conduct ng libre ng kapon at ligation sa aso or yung spay and neuter. Noong 2015, itinatag ni Doc Mays ang Philippine Pet Birth Control Center o PPBCC Foundation. Ako kasi I personally believe that um, yung overpopulation, kahit naman sa ibang bansa, it is the root of all animal um, cruelty cases, animal abuse, animal neglect, and um, nawawala na ng responsibility yung tao. Pag masyado ng maraming aso at pusa, di ba they see it as a pest na hindi na pets. Mahigit limang pong alagang hayop ang dinadala sa kanya araw-araw para ipakapon. Umaabot ng isa hanggang anim na libong piso ang ibinabayad sa pagkakapon depende sa bigat ng bawat hayo. Ang mga kapuspalad naman ay libreng tinatanggap ni Doc Mays sa kanyang klinik. And uh, we also believe that by um, controlling the dog and cat population, it has a great effect sa practice din ng mga veterinary in the future kasi mas aalagaan ng tao yung mga asa at pusa nila eh. So magkakaroon ng value, therefore increasing the value of the dogs and cats and um, it will also help the veterinary industry. Ngayong araw ay magkakapon ng mga pusa si Doc Mays. Uh, ngayon pupunta tayo sa Mandaluyong City Hall, specifically dun sa Mandaluyong Police Station because um, Ma'am Charish Abalas, the Councilor of Mandaluyong, is supportive of the PNVR that we are doing in Municipio. Marami kasing stay cats doon. So may mga polis na nagpapakain doon ng mga pusa. Kaya doon tayo pupunta. Pagkakuha natin sa kanila, dadalhin natin sila dito sa clinic. Ikakapon natin or ESP. Tapos babakunahan natin against anti-rabies. And then ire-return natin sila doon sa, sa area nila, sa community area nila. Trap Neuter Return ang tawag sa isang uri ng programa kung saan ang mga pusa ay kinukuha at ibinabalik din sa pinagkuhanan. Basta yung mga nandito, basta nakakon na at naka-earmark na yun. Um, binabakunahan na rin yun against rabies, tapos ibabalik din dito. So, This is one of the protected areas na hindi na yung huli ng mga pusa at pinapatay. Aabot sa tatlong daang ligaw na pusa ang pagala-gala sa Mandaluyong City Hall. Inahayaan lang namin sila pero may mga nagpapakain din pag may mga sobrang foods. Inahayaan lang nila yung mga cats na gumagala dyan. Eh. But the important thing is hindi naman nila pinapatay. Nakakuha rin ang grupo ni Doc Mays ng tatlong pusa at tatlong kuting sa parke ng Mandaluyong. Yung mga kittens kasi hindi pa pwedeng kapunin. Um, we can only um, spay and neuter at least is, um, mga 4 to 6 months of age sila. 
The usual procedure na ginagawa namin dito, isa or dalawang tao lang, tapos may catching net kami. Kasi usually, pag halimbawa nakita, al- kilala na nila, eh, they sense kasi from afar na may nakukunin sila or may gagawin sa kanila. So, yung ngayon, pag may catching net, ah, magtatago na sila. So, what we are trying to do na is, you know, just to um, get them as calmly as possible. Para sa po, hindi naman ganun kahirap kung tulad yung medyo sanay na ako. Kaso, hindi naman kami yung talagang nanghuhuli ng, ng pusa. Kasi assistant lang kami, sa loob lang kami ng clinic. Hindi talaga kami yung, kumbaga, nagkatrap ng mga nanghuhuli. Marami pong nagdadala kasi si Ren sa amin ng uh, yung mga stray cats, yung mga PNVR nga po. So after po nila makapon and ma-vaccinate, binabalik rin po sila. Dadalhin na nila ang mga pusa sa PPBCC. Anong gagawin nyo? Pagkakuha natin sa kanila, dadalhin natin muna sila sa clinic, tapos doon natin ipe-perform yung um, spay and neuter, and then we will vaccinate them against rabies. I-earmark natin sila. It's an identification that the cat is already neutered, and then we will return it here. Now, may TNVR community of cats here. So dito, hindi sila nahuhuli at hindi nila pinapatay yung mga cats na pag-alagala. Pero yun nga lang, we have to control the population. Si Doc Mace mismo ang magkakapon sa mga pusa. Health-wise, ang pagkakapon or yung spay and neuter has a, 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 has a great advantage para sa mga alaga nating aso at pusa. Sa mga mabayang aso at pusa, it prevents pyonitra or infection sa matres. And of course, nalilesan yung paghahanap nila ng mate. Di ba, ang mga pusa, lalayas yan. Ang mga aso yan, maghahanap yan ng mga um, maaasawa nila. So, yun yung malaking factor, no? Monster, tapos na tayo sa pedicate. Labin lima hanggang dalawampung minuto ang itinatagal ng pagkakapon sa isang pusa. Pagkalipas ng tatlong araw, saka ibinalik ang mga pusa sa mandaluyong. Malaking hamon nga raw kina Doc Mace kung saan sila kukuha ng pondo para makapagpatuloy ng kanilang proyekto. So we rely on donations, pinatakasya namin yun, and buti na lang meron kami maliit na practice. So yun yung mahirap, um, nade-delay kami sa mga payments, yun talaga yung katotohanan. So we are really trying our best and um, we appreciate the help of the other companies that um, may nagbibigay sa amin ng palugit. Sa ngayon, tuloy ang misyon ni Doc Mace dahil para sa kanya, hindi simpleng alaga ang mga hayop. Bahagi sila ng ating komunidad.